建筑。早知今日，何必当初？还要跑吗？不跑了，动手吧。穿过后面这个门，你可以从后面的街道安全撤离。你把我引到这了，就是为了我杀你之后能全身而退。是。为什么？想打动我，让我放了你。你就那么确定，你做的事儿一定是对的？北国楚奸有什么不对？我不是汉奸。你加入伪政府，你还不算汉奸？可笑！祖国大片土地沦丧，难道沦丧区的老百姓为了混口饭吃，就必须得死吗？这不是我该考虑的。我在执行任务。如果我放过你，还是会有别人来要你的命。相撲が襲われた。そうです。護衛の二人が敵の攻撃を受け、やられました
丁三，这就是你说的严加保护。我看你的人，就是一群废。是，他们都是废物。但是敌人制造了失火的假象，他们是趁着混乱得手的。ジャンズもは無事なのか。軽傷を負ったようで、病院に送られました。私の代わりに顔を出して、当時の状況を聞いてきてくれ。はい。张副行长，我也是刚知道您的伤，没事儿。对了，天一亮你去一趟吉祥花店，我怕他担心我。放心吧，我明白。你的病好些了吗？啊，我已经吃过药了，没事儿，一点小毛病。那就好。那我先回去了，慢走。青木先生，青木君，青木君，你怎么来了？怎么样，严重吗？没事儿，出不了人命。青木君，坐。好。木斋先生知道你遇刺了，第一时间通知我。赶紧过来看看你，还请青木君替我谢谢木斋先生的关照。都是自己人。对了，刺杀你的是什么人？天太黑，没看清楚。哦，那是男是女都没有看清楚吗？应该是个男的，而且身手很厉害。我们两名特工。都被他给打死了，他离你那么近，没有理由看不清楚啊。是，可当时我的眼睛被浓烟给熏了，眼前一片漆黑，我只顾着逃命了。嗯，好，你不要紧张，我只是随便问问。やはりあの男は怪しいのではないかと。近くで敵を見ているはずだ。なぜ相手の容姿を一つも挙げられないんだ。逃げることに必死だったと話しています。夜でしたし、混乱する中、よく見えなかったというのも仕方がないのでは Oh, dear. Can't you wait to get off? Hi. You 到底怎么想的？我想给他机会，争取他为我们做事。你觉得可能吗？我了解他。我的直觉告诉我，或许他有苦衷。他不应该是我们想象中那样的人。你太幼稚了，人总是会变的。可他不一样。你怎么就这么自信？一个投奔了日伪、卖国求荣的汉奸，就因为曾经做过你的恋人，你就可以违命令放过他？我说了。我想争取他弃暗投明。你这叫想当然。可我觉得至少该给他一次机会。我
可以理解你的心情，但我们是军人，我愿意接受处罚，可我只能入室上报，并且安排其他人去执行。穿过后面这个门，你可以从后面的街道安全撤离。你把我引到这了，就是为了我杀你之后能全身而退。你就那么确定，你做的事儿一定是对的？这是按你的吩咐，你给楚哥的电文。张子墨的事怎么办？谁来承担责任？希望他的直接是对的。可这不是闹着玩的。如果失败，责任我来承担。好了，去通知林秋燕吧，就说我同意她的想法。是。等等，我亲自去找他。我恳求你给他一次机会，如果能争取他为我们工作，远比杀了他更有价值。我同意。真的？就按你说的做吧。那如果我不成功呢？我们短期内很难除掉他，而且我们在上海的任务也只能终止。你容我再想想。我已经做好了撤离的打算，你不用有什么负担。只是，如果还有只是的话，那你去杀了他吧。不用紧张，逗你呢。谢谢你信任我，谢谢你为我承担这么大的风险。风险是每个人都要承担的，如果你懂得，就不用谢我。这是我的责任，也是我必须要承担的。为什么？军人的责任吗？做人的责任吧，因为我的父母。现在，这些都对你毫无意义。我既然已经答应了你，你就应该好好的想一想，到底该怎么做难道是军统对张子墨不信任，要坚持除掉他？林秋燕不可能杀张子墨，更何况以张子墨现在的身份和所处的位置，军统不可能不知道张子墨对他们的重要性。这件事情一定是另有原因。我现在最担心的就是张子墨的身体状况。哎，查到他在医院了吗？查到了。马上把这个消息告诉李云，让李云马上去看一下。是。
，想打动我，让我放了你，为国除奸有什么不对？我不是汉奸。加入伪政府，你还不算汉奸。我在执行任务，如果我放过你，还是会有别人来要你命。子墨，你的伤怎么样？到底发生了什么事儿啊？别担心了，没事儿。放心吧。我怎么能不担心？你是我的未婚夫，万一……好了好了，谢谢你啊，周助理。客气了，张先生的药换完了吗？马上好。张先生，药换好了。谢谢。那我就不打扰二位了。嗯。到底怎么回事？不是说让你见机行事吗？我和老宋同志都很担心你。放心吧，这里的说话不方便。等我好了以后，会向宋先生汇报的。印钞基地至今无法确定。我怀疑已经有大量的假钞流入重庆，要不要请求处座，提供更详细的线索？要是能提供，就不用我们请求了。掐我一脑子！我需要你联系上顾燕，没问题。告诉他，我需要尽快跟他见面，时间、地点都由他来决定。是。啊，还有。我需要他提供张子墨所在的医院名称、地址，还有病房号。是，请毙了！什么意思？你是要去找张子墨所在的医院吗？是。你这么做，虽然说不上是大海捞针，但是逐一排查也得需要一到两天的时间。我已经准备让小丸子和唐二十三他们协助我完成。我们最近接二连三的行动，敌人已经处于高度戒备的状态了。在这个时候。我们谁都不适合出去，那我就自己去，我有办法应对突发情况。我刚才上楼的时候说什么来着？不必了。关于张子墨所在医院的地址，还有病房号，我会在今天晚一点的时间告诉你。你现在要做的，就是回去准备，怎么见到张子墨的计划。谢谢。
管理をしっかり頼むぞ私に任せてくれ先生，你先好了，叫我。谢谢。不好意思，我来晚。我也是刚刚到，请坐。来，你先看看。第二部紙幣保管完了しました。うん。ここからは隙を見せろ。わかりました。計画は立てた。実行時間はジャンズモーが退院してからだ。はい。酒の席を用意しろ。私の給油が上海に来てからだいぶ日が経った。今夜彼を。接待したいと思ってな。わかりました。仕事に戻れ。はい。姐，我们什么时候能出去啊？快了，真的假的？真的。又骗我。出去有什么好的？在这有吃有喝，踏踏实实的，有什么不好？这儿确实是挺好的，不过我就是觉得有点闷得慌。知道我们在做什么吗？我知道，我们在打鬼子杀汉奸。杀汉奸打鬼子是为了什么？嗯，为我们的国家。你说的没错，是为国家，为民族
但更是为了让所有的人都有吃有喝，过上踏踏实实安逸的日子。对，嗯，嗯，不对，你的意思是说我身在福中不知福吗？对，啊，也不对，嗯，我是想让你明白，我们现在做的每一件事情都有不确定的危险，所以你一定要听话。既然已经跟我们在一起，就不能由着性子来。嗯，你放心吧。嗯，谢谢。谢啥呀？以前是我不懂事，你放心吧，以后不会了。嗯，越来越像我亲妹子。你说是，那就是呗。姐，你看那边，你看他们。尽快通知乔本先生，安排周队长和他见面。谢谢。还有什么需要我做的？我们想知道张子墨住的医院和房间号。仁爱医院二楼，十八号房间。要干掉张子墨吗？我们在执行命令。我明白。张子墨只是谋职进入伪政府，并不是一个十恶不赦的汉奸。罪不至死啊！你我都可以这么认为，但命令就是命令。实际上，应该有机会把他争取过来的。乔本先生，要不是受到严密的监视，他本该向楚佐请示，争取张子墨的。这件事就交给我们吧。什么意思啊？你们也想争取他？周队长已经决定了。十分敬佩周队长的魄力，这也算是张子墨的福分了。真为他庆幸。当然是他的福分，但愿他能真心明白。据我对他的观察和了解，他会的。但愿吧。明天下午三点。吉尔菲斯路七十六号大门左侧两百米处，跟上我，我会告诉你乔本先生的安排。好的，我先走。张子墨住在仁爱医院住院部二楼的十八号病房。谢谢，一定要多加小心。放心吧，尽量的顺其自然，千万别慢干。我会让汪远在附近接应你。我们人员有限，接应就不必了吧？我知道该怎么做。我相信你的能力，但是你这次面对的是张子墨。我明白。我希望你能明白我这句话的含义。今晚十点钟之前，把行动时间告诉我。如果进来的不是我，你怎么解释？不需要解释。他
他们怎么说？特别行动队的周队长希望尽快跟你见面。那明晚就在我这里吧。明天下午两点，我会准时例行跟丁立业汇报。我约了他们三点接头。我明天会推延到七点回家，时间够吗？没问题。来吧，怎么，开戒了？看心情了。来，为了心情。今天秦母亲自陪同，押送了一批钞票到东楚银行。应该又是一批假钞，是否能让特别行动队给予支持？说吧，需要什么支持？跟我不间断的联系，我会把情报提供给他们，由他们来完成截获假钞的行动。没问题，谢谢。什么意思？啊？谢谢的意思呀。等战争结束了，我一定请你写我的剧本台词。那我一定是荣幸之至了。决定争取张子墨了。好啊，这就得看张子墨自己的造化了。你好像对这个张子墨很感兴趣吧？他很有头脑和手段，如果为我们所用，我想，这也应该是我们的福分吧。不是说每天两次定时换药吗？是张先生吩咐的，你们可以问他。我的记性，对我确实吩咐我，你们明天出去吧。是。你来这干嘛？你知道这有多危险吗？你是在拿你的生命开玩笑。你这是在关心我。那你出来干嘛？又要杀我吗？杀你。如果真要杀你，走在大街上你就死了。那你说，你的目的是什么？我要你加入，为国家、为民族效力。我
我需要考虑考虑。我没有时间给你考虑，要么现在答应，要我们一起死。希望看到以前那个言行一致的张子墨，我会再来找你的。哎，你别来找我了，这事太危险了。你把你联系方式告诉我，以后我去找你。联系方式只有一个，就是我来找你。危险的事情我来做，你还是好好活着。最近除了他的未婚妻之外，只有青木先生经常去找他，暂时没有发现其他人跟他接触。那他的办公室查了吗？有没有什么发现？查过，一切正常。这说明这个人根本就没有什么问题，要么就是他隐藏得很深。即便是他有问题，也不会把证据留在办公室里啊。<笑>好，你个小子，能说的都给你说了。那么，他的未婚妻你熟悉吗？不熟悉，见过几次面，看上去很贤惠的样子，应该没什么问题吧？应该，不应该从你的嘴里说出来。这个张子墨，虽然只是经济局的副局长，可此人深得新政府的赏识，所以你一定要行事谨慎。如果被他看穿了身份，我就很难收场了。属下明白。<笑>你明白个屁！要不是日本人。我才懒得去碰这个烫手的山芋呢。您早说啊，要不然我找个机会撤了吧。糊涂！你撤了，我怎么向日本人交代啊？属下愚钝。记住，一定要给我把握好分寸。别抓不着狐狸惹身骚，明白？您就放心吧。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿张子墨同意为我们工作了，非常好。
下面请他尽快帮我们找到假钞印刷基地的线索，还有假钞运出东楚银行的时间。是。